Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Frey Smarteha, an expert programmer. Yung pag-uusapan natin sa video na to is how to create a simple crude operations in a SQL Server using CSHAP.NET and Dapper. Hindi to for beginners kaya nagre-require to na may background kayo sa basic na CSHAP.NET, basic sa SQL Server, tapos yung basic crude operation using the classic approach in .NET. Kung bagay yung makalumang style. Kasi from classic way, is gagamit na tayo ng dapper at yan actually yung purpose ng video na to. Sa official C Sharp tutorial ko kasi, is hindi natin isasama yung dapper. Kasi yung gagamitin natin dun is Entity Framework Core. Pero marami pa rin system o developers na gumagamit ng dapper. Kaya possible na magkaroon kayo ng katim na gumagamit ng dapper. Kaya ginawang ko to ng how to para pag may counter nyo yung dapper na style, is alam nyo din kung paano to gamitin. So start na tayo guys! So ito na nga guys yung project natin. Bali yung project name is How to Dapper Crude. Ipupush ko din yan sa GitHub natin para ma-pull nyo at mapag-practice nyo. Worker service pala yung project natin kaya may app settings tayo, program tsaka worker. Gawin ka muna ng mabilisan yung legacy na approach ng pag-crude operation. Para i-compare natin to pag gumamit na tayo ng dapper. Ayan, natapos na nga tayo. Pakita ko muna sa inyo yung legacy na approach kung bakit natin nakuha yung output na to. Yung my name na phrase martea tapos address na kaintarisal. Bali, check muna natin yung database. Kasi yung data na yan is galing sa SQL Server natin eh. Bali, ito yung SQL Server Management Studio natin dito sa Mac. Pero sa Windows, iba yung tsura nito pero parehas lang yung paggamit. Bali, kumunik tayo sa SQL Server gamit yung SA na user ID. Tapos sa localhost lang na server. Tapos yung database na ginamit natin is yung how to crude demo. Tapos yung tables niya is may two items. Yun na yung audience, tsaka yung address ng audience. Tapos ito lang yung mga columns niya. Yung street, city, tsaka province. Tapos yung audience naman is first name, last name, middle name, tsaka yung age. Tapos kung titingnan natin yung laman ng audience, yung laman niya is phrase yung first name, tapos marteha yung last name, tapos age start ito. Tapos yung ID niya is 1. Kung titingnan naman natin yung sa address, makikita natin dito may kainta tsaka result, tapos yung audience ID, is ito yung audience kanina, yung may ID na 1. Ibig sabihin, yung phrase marteha na record natin kanina na may ID na 1, is yung may-ari ng address na to, yung kainta result. Naka foreign key kasi yung audience ID natin na column sa address eh. So kailangan natin i-define yung mga connection na to sa app settings natin para pwede na natin magamit yung mga tables na to, tapos yung database na to. So balik tayo sa Visual Studio. So dito na tayo sa app settings natin. Bali dito sa app settings is may section para sa mga connection string. Dito may one item tayo. Bali ito yung identifier kung anong connection string yung gagamitin natin. Dito yung ilagay ko is demo DB. Tapos ito na nga yung sa server natin. Di ba naka-localhost lang yun. Tapos yung database natin is yung how to crude demo. Tapos yung user ID na gamit natin kanina is SA. Tapos ito yung password niya. Di ba kanina may dalawa tayong tables? Yung bawat isang table na yun is ginawang ko ng class. Ito yung model natin para sa table natin. Yung audience, di ba may first name, last name, middle name, age, tsaka yung naka foreign key sa kanya na address. Balit na may yung address na model. May street, city, tapos province. So may models na tayo para sa tables natin. Tapos may connection na rin tayo sa database natin. Balit ito yung mga gagamitin natin para sa legacy tapos yung dapper version natin. So dito sa contracts folder natin, meron tayong isang interface. Ito na yung interface natin para sa audience na repository. Di ba may audience tayo na model? Tapos may apat lang siyang methods na kailangan natin i-implement. Yung create, red, update, tsaka delete. Ito na yung crude. C-R-U-D. Sa legacy, yung red lang na function yung i-implement natin. Pero sa dapper na version is yung apat. Tapos ipakita ko lang sa inyo sa legacy kung bakit kailangan natin gumamit ng dapper. Tapos sa dapper ko na-explain yung bawat operation. So, punta na tayo sa implementation natin. Bali, inherit lang natin yung repository na to o yung interface na to sa legacy natin na implementation. So, punta tayo sa implementation na folder. Sa legacy, kung makikita nyo, yung red lang yung lagyan ko ng implementation. The rest, wala siyang implementation. 
Pupunta tayo dito sa constructor. Dito lang natin ino-open yung connection natin sa SQL server natin. Pero mamaya explain ko yan pag mag na tayo. Tapos dito sa red naman, bali ito yung SQL query natin. Tapos itong part na to is dito lang yung pag-create ng command. Tapos yung execute yung query natin para ma-retrieve na natin yung data. Tapos sinecheck natin kung may result. Pag may result is nag tayo para lahat ng rows na nakuha natin sa database is imamap natin sa list of audience natin. Kaya ina-add natin yung bawat row. Tapos mano-mano natin minamap yung mga column. Actually, isa ito sa dahilan kung bakit kailangan natin gumamit ng dapper para iwasan na yung mano-manong mapping. Punta muna tayo sa program na natin. Dito sa program natin is kinonfigure na natin yung interface natin na pag ilagay na sa constructor, yung i-inject niya, yung implementation natin sa legacy na repository. Ito yun. So dito is ginamit na natin sa constructor yung interface. Bali, pag ira na natin to, yung i-inject niya is yung legacy audience repository. ba diba? Yun yung kinonfigure natin kanina sa program natin na naka-singleton. Tapos pinasa lang natin sa variable natin na i audience repository din. Tapos dito sa execute is ginamit na natin yung audience repository natin na variable para magamit na natin yung red na function. Tapos yung result niya is pinapasa natin sa audiences na variable. Tapos sa baba is nilup natin para i-print lahat ng audiences. Since isa lang yung record natin sa database, kaya isa lang yung na-print niya. Yun yung phrase marteha tapos may address na kainta result. So i-implement na natin yung sa dapper natin na version. So kailangan muna natin i-add yung package na dapper dito sa manage nugget package natin search lang natin yung dapper tapos pag nahanap nyo na ito check nyo lang tapos add package then check natin sa dependencies kung available na siya makita nyo nandito na siya kaya pwede na natin gamitin yung dapper so i-code na natin guys So dito guys is ininherit na natin yung interface natin na iAudience repository. Tapos sa uh, first line is nagdeclare tayo ng SQL connection. Bali ito yung gagamitin natin para mag-connect sa SQL server natin. Tapos sa uh, constructor niya is ini-inject natin yung configuration. Bali yung laman nito is kung ano yung mga laman sa app settings natin. Dito sa uh, first line ng constructor natin is inassign na natin sa connection natin na variable yung new instance ng SQL connection. Gamit yung connection string galing sa app set settings natin na may identifier na demo DB. Tapos sa uh, next line is inopen na natin yung connection para pwede na natin itong gamitin kung gusto natin mag-transact sa database. Kaya dito ko nilagay yung connection natin kasi isa lang naman yung model natin eh. Pag marami na tayong model, kailangan natin gumawa ng base repository tapos naka-generic yung ina-accept niyang mga models. Tapos dito is in-implement na natin yung red na function. Kung makikita nyo, yung SQL query kanina sa legacy is parehas pa rin. Pero yung code niya para mag-retrieve ng data sa database is one line na lang. Bali, yung ginagamit na natin is yung query async. Tapos, may generic siya na ina-accept na audience. Ibig sabihin, automatic imamap niya yung result sa audience natin na model. So, di ba mas umikli na yung code niya. So, try natin i-run yung program para makita natin yung output gamit na yung dapper na version. Kaya, kailangan natin i-configure to na ito yung i-inject sa iAudience repository na interface pag ginagamit to sa constructor. So, punta muna tayo sa program natin. Dito is papalitan lang natin yung implementation ng audience repository para ito na yung i-inject pag ginagamit natin yung iAudience repository sa constructor. So pwede na natin i-run yung project. Punta muna tayo sa worker tapos dito is wala na tayong papalitan kasi same interface pa rin naman yung gagamitin natin eh. Yung bago lang is yung implementation tapos yung implementation is automatic ini-inject. So kung makita nyo sa output is nakuha niya yung name na phrase martea pero sa address is blank siya. Kasi yung setup kasi ng class natin is meron siyang subclass na address which is hindi automatic na mamap gamit yung dapper. So fix natin yung red function natin para imap natin manually yung address na class. Yung bago lang dito is yung query async. Di ba kanina audience lang na class yung nasa loob ng generic natin? Ngayon tatlo na. Pali sinasabi natin kay dapper na yung query natin is may dalawang table na imamap sa audience na class tapos sa address na class. Tapos yung pangatlo naman is ito yung final data type na result after na ng mapping natin. Kaya dito sa second parameter ng query async is may anonymous function tayo para sa mapping. Kung makikita nyo dito, ito yung para sa final result tapos sa parameters niya is nandyan yung para sa unang table tsaka 
pangalawang table. Kaya sa loob ng block of code natin is yung address na nakukuha natin sa result is ina-assign natin sa address na property ng audience natin bago i-return sa final result natin. Ganyan lang guys yung manual mapping. Ginagawa lang natin to pag yung ibang property natin is sa subclass natin i-assign. Pero kung nagkataon na yung street o kaya province is under sa audience na class, hindi na natin kailangan gawin to. Nagkataon lang na nasa subclass siya na address. So run na natin ulit para makita natin na kasama na yung address. So kung makita nyo sa output, meron ng laman yung address na kainta Rizal. So punta naman tayo sa create. Hindi ko na guys explain yung SQL query kasi yan yung basic ng SQL eh. So dito na lang tayo agad sa dapper na function, yung query single async. Ibig sabihin lang nito is, i-retrieve lang niya kung ano yung makukuha niya sa query natin. Which is dito sa query natin, yung last natin na statement is yung ID ng audience natin na naka-insert lang. Kaya yan yung magiging result. Tapos dito sa second parameter is actually pwede na yung audience directa ilagay natin dito. Kung isang table lang tapos yung lahat ng properties is available sa audience natin. Since naka subclass yung ibang property kaya gumawa na lang ako ng anonymous na type para ma-access ko yung mga properties ng address. Tapos si dapper automatic lahat ng mga properties na yan is gagawa niya ng SQL parameters na version. Kung hindi tayo gumagamit ng dapper, mano-mano tayong gagawa ng mga SQL parameters. Tapos kailangan din natin i-provide yung mga SQL parameter name tapos yung mga values. Tingnan muna natin yung update tsaka delete na function bago tayo mag-run ng project para sabay-sabay natin tingnan yung output mamaya. Dito sa delete function natin is may single parameter lang tayo na ID. Ito yung gagamitin natin para malaman natin kung ano yung row na i-delete natin. Sa second line ng SQL query natin ay gumamit tayo ng row count para ito yung bumalik pag ginamit na natin yung query single async. Tapos sa second parameter ng query async natin is, is gumawa tayo ng anonymous type na may property na my ID. Tapos yung value niya is yung value ng ID natin na parameter. Since ito yung property name natin kaya ito din yung ginamit natin SQL parameter name. Actually pwede natin indirecta yung ID na lang dito mismo. Pero pinakita ko lang sa inyo na pwede tayong gumawa ng sarili nating property name. Sa tandaan nyo lang na case sensitive din to. Since malit yung M sa property name natin, kaya yung i-compose na SQL parameter ni Dapper is malit din yung letter M. Dito naman tayo sa update function. Bali yung parameter natin is yung audience lang. Tapos yung query natin is i-update lang natin yung first name, last name, tsaka age. Tapos yung condition niya is mag-match yung ID at yung ID na nasa SQL parameter natin. Tapos sa uh, second parameter ng query single async natin is provide agad natin yung audience na parameter. Ibig sabihin, lahat ng properties ng audience is gagawa niya ng SQL parameters. So gamitin na natin sa program natin yung mga functions na to para makita na natin yung output. So ito na nga yung mga functions natin, ginamit na natin. Yung una is yung create, yung parameter niya is audience lang kaya nag-provide tayo ng audience na value. Tapos sa uh, next function is yung update. Audience lang din na class yung parameter niya. Pero dito, since update yung gagawin natin, required yung ID. Kaya provide natin yung new ID na value. Yung new ID value na yan is galing sa newly created natin na audience. Ibig sabihin, after natin ma-create is i-update agad natin yung name tsaka last name. Tapos yung third function naman na ginamit natin is yun na yung delete. Ibig sabihin, delete yung may ID na 1 which is yung phrase Marteha. So run na natin yung project, lagyan muna natin ng mga breakpoints para hindi magtuloy-tuloy yung execution ng code natin. Bali add muna, tap, bali create muna, tapos update, tapos delete, pa isa-isa lang. Nasa update na na function yung breakpoint natin, ibig sabihin tapos na yung add, kaya check na natin yung output sa database. So run muna natin yung SQL query para makita natin yung bagong laman. Makita nyo, nandyan na yung new name, tapos yung address niya, tapos yung ID niya is 2. So yun yung magiging laman ng new ID natin. Continue lang natin yung execution para yung update naman yung mag-execute. Nasa delete na yung execution kaya tapos na yung update kaya check na natin yung database. Check natin yung previous value tapos run natin yung query para makita yung updated. So kung makita nyo edit name tsaka edit last name na yung new values. Tapos run ulit natin para mag-execute naman yung delete. So tapos na yung delete kaya check na naman ulit natin yung output. Dito dalawa pa yung rows kasi hindi pa to updated eh. Run ulit natin. Di ba wala na yung phrase yung may ID na 1. Bali yung may ID na lang na 2 yung natira. At yan yung new value natin. Tapos kung i-run natin kung makita nyo yung output niya is may name na edit name tsaka edit last name. Tapos yung address value niya is star city. 
Ganun lang guys yung simple na crude operation sa dapper. Kung gusto nyo malaman yung iba niyang mga features, pwede nyo tingnan yung documentation niya. Marami kayong pwede magamit sa dapper like yung sa pagination, tapos yung transactional. So hanggang dito lang guys natatapos yung how to video natin. Kita kita lang tayo guys sa mga susunod kong tutorial videos, tapos yung mga how to videos, tapos vlog videos. Again, my name is Frace Marteja, an expert programmer na nag-iwan ng katagang. Ang buhay ng programmer ay coding-coding lang.